à Dieu. Je suis la sœur Kwadio Adjumani Reine Sophie. Mon faiseur de disciple, c'est le pasteur Angaman Lucien dans le département de Tiasalé. Vraiment, je veux être infiniment reconnaissante à Dieu qui m'a délivré du péché de concubinage. Ça fait aujourd'hui, ça fait aujourd'hui 11 ans, je peux dire même plus, je vis en concubinage. Et vraiment, quand je, c'est comme s'il y avait un voile sur moi qui faisait que je ne pouvais pas sortir de ce péché-là. Et quand je fais des rêves, je me vois sale, dans des, toujours dans des endroits sales. Mais vraiment, je, 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 je fréquentais la CMCI, mais je ne sortais pas de ce péché-là. L'année dernière même, je suis venue ici et je suis retournée sans, euh, comment on dit ça, la sortie, avoir le courage de sortir du concubinage, alors que je savais qu'il ne me faisait pas du bien. Ce péché-là a bloqué tout dans ma vie. Je suis restée avec une licence en lettres modernes à cause du concubinage parce que je ne voulais plus avancer. C'était vraiment difficile. Il fut une année où j'ai passé un test. J'ai passé le test de l'ENS. J'ai été admise au premier tour. Mais j'étais voilée de sorte que je n'ai pas vu que, euh, comme on dit ça, les résultats étaient proclamés et je suis restée ainsi. Je n'ai pas fait le deuxième tour. On m'a promis beaucoup de choses. Mais à cause de ce péché-là, vraiment, les choses sont coincées pour moi, je n'avance pas. Que ce soit sur le plan spirituel, que ce soit sur le plan physique, c'est vraiment difficile pour moi. Et cette année, j'ai entrepris de venir à la croisade. Depuis le, le 8, nous sommes ici avec mes cinq enfants. Et vraiment, au début, je me disais que je, 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 je ne pouvais pas sortir de ce péché à cause de mes enfants. J'ai eu de nombreux enfants. Comment j'ai fait pour sortir Mais vraiment, Dieu a utilisé certaines personnes ici. Et les écailles sont tombées de mes yeux, frère. Les écailles sont vraiment tombées de mes yeux. De sorte que j'ai renoncé au concubinat, je priais, je demandais pardon au Seigneur Jésus. Je me suis répenti, je me suis répenti, de ce, de, je me suis vraiment répenti de ce péché-là. Et regardez, Dieu a commencé à travailler avec moi. Voici, pour attester que Dieu m'écoute, mon premier sujet sur ma liste des dix sujets a été exaucé. J'ai demandé au Seigneur de me relever le but de ma vie et de me permettre de l'accomplir. Et une fois ici, on a longuement prié pour nos sujets, nos dix sujets. Quand je rentre chez moi, je refais la prière. Et en dormant, j'ai eu un songe dans lequel j'ai vu une femme qui menait une très mauvaise vie. Elle, vraiment, on était deux, elle menait une mauvaise vie. Donc, ça, c'était le premier tableau. Et le deuxième tableau, je vois que cette femme-là qui menait la mauvaise vie était en train de laver ses habits, des habits vraiment, euh, comment on dit ça, coloration blanche. Vraiment, la plupart étaient blancs. Et voici que c'est le pasteur Meunier lui-même, en tenue de travail, je veux dire en costume, qui vient auprès d'elle et qui la guide en train de laver ses habits. Et lorsqu'elle a, a fini, il, rep, il prend le seau des mains de la dame et il va sécher les habits. Et c'est comme ça, en allant sécher les habits, moi je le vois et puis je prends le seau. Et il n'a pas eu de difficulté à me donner le seau. J'ai pris le seau des mains de, de papa Meunier et je suis allée sécher les habits de la femme. Et quand je me réveille, je demande à Dieu, mais qu'est-ce que ça veut dire avec mon état, avec comment je suis Et Jésus-Christ me dit que tu es une aide pour mon œuvre. Tu es une aide pour mon œuvre. Et vraiment, je veux bénir le nom du Seigneur Jésus pour cela. Et depuis que je suis arrivée ici, quand j'ai pris l'initiative de renoncer au concubinage, il y a beaucoup de choses que je vois. Je suis venue avec cinq enfants. Nous habitons quatre croix. Et c'est difficile. Il n'y a pas de transport direct pour venir ici. C'est difficile. Mais tous les jours, Dieu pourvoit à notre transport. Jesus. Tous les jours, Dieu pourvoit au déplacement. Jesus Christ. Les frères 
après nous voir, ils vont nous prendre pour nous envoyer. Et une autre chose, hier, yeah, mon fils, mes deux, mes deux derniers enfants, mes enf les derniers sont des jumeaux. Et comme ça, quand on rentrait hier, yeah, il y a une soeur qui a été aimable pour nous déposer chez nous. Et l'enfant, j'ai commencé à sentir que l'un des jumeaux faisait la fièvre, une forte fièvre. Et il, il a même, même, même vomi sur, euh, comment on dit ça, le, le linge que j'avais dans, dans le véhicule. Et quand nous sommes descendus, je lui ai donné, je n'avais que du paracétamol, je lui ai donné le paracétamol. Son, son jumeau aussi a commencé à chauffer. Et je dis au Seigneur Jésus, je dis Seigneur, j'ai renoncé à ce péché de concubinage. Donc, il n'y a rien qui s'oppose à ma relation avec toi désormais. Et je sais que tout ce que je vais te demander, Seigneur, tu vas exaucer, tu vas me donner. Seigneur, je ne veux pas envoyer mes enfants à l'hôpital. Je ne veux pas qu euh, que la fièvre, là, jusqu'à demain, vraiment, qu'on retrouve que les enfants sont toujours en train de chauffer pour appeler, pour qu'on m'envoie l'argent. Et les envoie peut-être vraiment, Seigneur, fais quelque chose. Je vous dis, les jumeaux sont là, actuellement. Ils ont chauffé avec la fille de ma voisine. La fille de ma voisine, ma voisine allait acheter des médicaments pour son enfant. Moi, je n'ai acheté aucun remède. Je n'ai fait que demander au Seigneur Jésus-Christ. Et il m'a exaucé. Je lui rends toute la gloire. Je ne sais pas en quittant d'ici dans quelles conditions je vais me trouver. Mais je renoncé au concubinage. Je renoncé au concubinage. Et je veux lui rendre toute la gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Si tu es là pour la première fois, si tu es un invité, lève ta main. If you have been invited, please put up your hand. Tiens-toi debout, on va te bénir. Stand up so that we bless you. Il faut que tes oreilles soient ouvertes. Your ears must be open. Il faut que tes yeux soient ouverts. Your eyes must be open. Et il faut que ton cœur accepte Jésus. And your heart must accept Jesus. Tu as écouté le témoignage de cette sœur. You have listened to the testimony of this sister. Qui a vécu dans le concubinage. Who lived in concubinage. Il fallait qu'elle abandonne. She was to stop. Elle a obéi. She obeyed. Elle a abandonné. And she abandoned. Elle aura les difficultés. She will have, she will, she will face troubles. Mais elle sera heureuse. But she will be happy. Toi aussi. You too. Je ne sais pas à quoi tu es lié. I don't know to what you are linked. Pour toi, ça peut être l'adultère. For you, it can be adultery. Ou la masturbation. Or masturbation. Ou le vol. Or fifth. Ou l'orgueil. Or pride. Ou le fétichisme. Or fetishism. Ou même la religion. Maybe to religion. Tu peux prier même si Jésus n'est pas là, tu es heureux. You can pray even if Jesus is not there, you are happy. Tu peux quitter l'adultère, tu entres dans la prière sans problème. You leave adultery and enter Mais nous allons prier. With our problem. But we are going que to tes pray. yeux s'ouvrent. That your eyes open. Et que ton cœur s'ouvre. And your heart open. Que Jésus entre dans ta vie. That Jesus enters your life. Tu seras un enfant de Dieu. You will be a child of God. Tu ne dois pas rentrer comme tu es venu. You must not go home as you arrived. Jésus t'a amené ici. Jesus sent you here. Pour te laver. To wash you. Pour te purifier. To purify pour te you. Sanctifier. To sanctify you. Et quand tu vas rentrer. And when you will go back home. Tu ne reprendras plus le chemin par lequel tu es venu. You won't take the way again. This way again. C'est un au revoir au marabout. It's an goodbye to marabout. Et les objets qui sont chez vous. And things which are in your house. Seront détruits. Will be destroyed. Et on va vous délivrer. And will deliver you. Vous serez des enfants de Dieu. You will become children of God. Sans hypocrisie. Without hypocrisy. Levons nos mains et bénissons-les. Let's put up our hand and bless him. Ceux qui sont homosexuels, donc c'est fini. Ça, ça s'arrête ce soir. It's stopped today. Les lesbiennes, ça s'arrête ce soir. It's stopped today. 
l'alcool, alcohol, le tabac. Tabaco. Ça, tout cela s'arrête ce soir. All that are stopped today. Vous entrez dans la puissance de Jésus. You enter the power of Jesus. Nous vous bénissons. We bless you. Nous cassons le mur. We break the wall. Et nous enlevons la graisse qui a enveloppé vos cœurs. And we remove the grease that was surrounding your heart. Nous vous rendons sensible à la parole de Dieu. We make you sensitive to the word of God. Et nous vous bénissons. And we bless you. Nous bénissons ceux qui vous bénissent. We bless people who bless you. Nous jugeons tous les démons qui vous ont accompagné. We charge all the demons which follows you. Pour vous exhorter à résister à Dieu. To advise you to resist nous God. Nous les chassons de vos vies. We cast them out of your lives. Et nous vous bénissons. And we bless you. Nous vous bénissons avec la capacité de croire we bless you with the ability to believe que Jésus sera avec vous. That Jesus will be with you. Amen. Amen. Offrons l'acclamation à Jésus. Let's clap for Jesus Christ. Lis pour nous. Read for us. 1 Samuel chapitre 15 verset 1 à 2. 1 Samuel chapter 1 verse 1 to 2. Samuel dit à Saül, « C'est moi que l'Éternel a envoyé pour toindre roi sur son peuple, sur Israël. Écoute donc ce que dit l'Éternel. » Ainsi parle l'Éternel des armées. « Je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël lorsqu'il lui ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. » Alleluia. Amen. 1 Samuel chapter 15, verse 1 and 2. Samuel said to Saul, I am the one the Lord sent to anoint you king over his people Israel. So listen now to the message from the Lord. This is what the Lord Almighty says. I will punish the Amalekites for what they did to Israel when they will lead them as they came up from Egypt. Amen. Amen. Lise le verset 3 pour que vous ayez la même idée. Verset 3. Va maintenant, frappe Amalek et dévoué par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, Bœufs et brebis, chameaux et ânes. Amen. Now go, attack the Amalekites and totally destroy all that belongs to them. Do not spare them. Put to death men and women, children and infants, cattle and sheep, camels and donkeys. Amen. Amen. La parole de Dieu dit. The word of God says. Que quand Dieu that a, when God avait délivré les enfants d'Israël de l'esclavage en Égypte, delivered the children of Israel from slavery in Egypt, et qu'il leur avait demandé d'aller s'installer à Canaan, and he asked them to go and set up in Canaan, il leur a montré le chemin par lequel ils devaient passer, he showed them the way by which they should pass, et il y a eu des ennemis sur leur chemin. And they met enemies on the way. Qui barrait la route. Who blocked the way. Pour les empêcher de passer. To prevent them from passing. Parmi ces ennemis. Among them. Il y a Amalek. There are Amalek. Et vous nous invitez. You are our guest. Vous croyez que c'est facile de répondre à l'appel. You believe it's easy to respond to the call. Et vous avez pris ça à la légère. And you take it lightly. Depuis des années. Since years. Tu prends ta Bible et je m'en vais à l'église. You take your Bible and you say I'm going to church. Je m'en vais à l'église. I'm going to church. Et tu te retrouves que tu voles. And you found yourself stealing. Tu pleures. You cry. Tu dis je ne volerai plus. You say I want to I want Still again. Après, tu retombes dedans. But you fall into it again. Tu dis, fini avec you say it's finished with adultery. Après, tu After that you fall. Aucun progrès. 
No progress. Pourquoi? Why? Ce que tu ne sais pas. What you don't know. Il y a un peuple invisible. There is an invisible people. Il y a les démons. There are demons. Il y a le diable. There are the devil. Qui te barre la route. Who are blocking your way? Tu veux servir Dieu. You want to serve God. Mais tu te masturbes. But you masturbate yourself. Toi même tu te juges quand tu quand tu te juges tu When vois que ça ne vaut, vaut pas la peine. When you see yourself, you say this is not. Tu te disqualifies. You disqualify yourself. Les démons ont barré la route. The demons have blocked the way. Amalek est sur ton chemin. Amalek is on your way. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Il y en a même qui sont mariés. There are some who are even married. Mais les rapports sexuels avec leurs conjoints ou leurs conjointes, c'est le diable même qui est leur conseiller. But sexual intercourse with their husband, their spouse, is the devil who advises them. La Bible dit ils ont laissé l'usage naturel de la femme. The Bible says that they have lived away the natural use of woman. On va briser tous ces liens aujourd'hui. We'll break all these ties today. Tous ces péchés, les fellations. All the sins, fellations. Un enfant de Dieu laisse l'usage naturel de la femme. Il, veut, il s'en va comme God. un animal. Leave a natural usage of a woman tu and behave délivré. like an animal. You will be delivered. Et puis tu veux faire des progrès. And you want to make progress. Quel progrès? Which progress? Amalek. Amalek. A barré la route. Has blocked the way. Cher ami, il faut friend, que tu sois sauvé, sois sérieux aujourd'hui. For you to be saved, be serious today. Euh, euh, quelqu'un va, un jeune homme a écrit. Je, a young nous allons l'aider. Boy wrote to me, and I, I said, we will help. Je suis tombé dans le piège de l'homosexualité. Il faut me I fall down in the trick of a homosexuality. Et nous allons l'aider. And we are going to help him. Il est, déli- il est délivré déjà même. He is already delivered. Parce que quand tu cries à Dieu, because when you cry out to God, il t'exauce. He responds to you. Tout, tout ce qui est abominable, qu'on ne peut pas dire, même, même quand on prêche, vous arrêtez ça, vous arrêtez ça. What is abomination that we cannot tell why we are praying? You will stop it. Dit amen. Say amen. Et Dieu dit, And God says, Souviens-toi d'Amalek. Remember Amalek. Qui t'a fermé le chemin. Who block your way. Quand tu sortes de l'Égypte. While you were getting out of Egypt. Pour montrer que Dieu n'aime pas ça. To show that God does not like it. Et dit au roi. He tells the king, Va, go, destroy Amalek. Destroy Amalek. Tout ce qui appartient à Amalek. All that belongs to him. Ne prenez rien parce que Take Dieu. nothing. Dieu pouvait dire aux enfants d'Israël, prenez le butin pour vous. God should have told children of Israel, take their stuff for Mais you. Pour Amalek, But for Amalek, Dieu conseille de ne même rien ne pas rien, de détruire God, tout. Uh, God advises to not spare anything, to destroy everything. Fermer la route à un enfant de Dieu. To close, to block the door, c'est the un, way of a child, a child of grand, God. C'est un grand péché. It's a great sin, a big sin. Et le démon qui l'a fait contre And toi. And the demon who did it against you. Doit s'éloigner de toi aujourd'hui. Must go far from you today. L'épée flamboyante du Seigneur s'élève contre lui. The shining sword of the Lord is against him. C'est pour cette raison. Que ceux qui ont persécuté les frères, This is why people who persecuted tous brothers, les invités, all the s'il guests, y a parmi vous, if there are among you, quelqu'un qui a persécuté les someone vrais enfants de Dieu, il faut demander pardon à Dieu. Who persecuted a true child of God, you must ask God to forgive you. Dieu n'aime pas ça. God does not like it. Dieu n'aime pas ça. He does not like it. Lisez pour nos nombres. Read for us numbers. 21. 21. 21 26. 21 to 26. 
Israël envoya des messagers à Sion, roi des Amoréens, pour lui dire « Laisse-moi passer par ton pays. Nous n'entrerons ni dans les champs, ni dans les vignes, et nous ne boirons pas l'eau des puits. Nous suivrons la route royale jusqu'à ce que nous ayons franchi ton territoire. » Si on n'accorda point à Israël le passage sur son territoire, il rassembla tout son peuple et sortit à la rencontre d'Israël dans le désert. Il vint à Jad et combattit Israël. Israël le frappa du tranchant de l'épée et s'empara de son pays depuis l'Arnon jusqu'au Jabok, jusqu'à la frontière des enfants d'Amon. Car la frontière des enfants d'Amon était fortifiée. Israël prit toutes les villes et s'établit dans toutes les villes des Amoréens, à Esbon et dans toutes les villes de son ressort. Car Esbon était la ville de Sion, roi des Amoréens. Il avait fait la guerre au précédent roi de Moab et lui avait enlevé tout son pays jusqu'à l'Arnon. Amen. Numbers, chapter 21, verse 21 to 26. Israel sent messengers to say to Sihon, king of the Amorites, let us pass through your country. We will not turn aside into any field or vineyard or drink water from any well. We will travel along the king's highway until we have passed through your territory. But Sion would not let Israel pass through his territory. He mustered his entire army and marched out into the wilderness against Israel. When he reached Gahaz, he fought with Israel. Israel, however, put him to the sword and took over his land from Ammon to Jabo but only as far as the Ammonites, because their border was fortified. Israel captured all the cities of the Amorites and occupied them, including Hezbon and all its surrounding settlements. Hezbon was the city of Sion, king of the Amorites, who had fought against the former king of Moab and had taken from him all his land as far as Anon. Amen. Voici un autre cas. This is another case. Sion, roi des Amoriens, a refusé de laisser les enfants d'Israël passer. Sion, the king of Amorite, refused the children of Israel to pass. Mais ils n'ont pas, les enfants d'Israël n'ont pas croisé les mains et dit, on, But, nous, on nous empêche de passer. But the children of Israel did not cross their hands saying, they are blocking the way to us. Cher, cher invité. Dear guest. Tu vas donner ta vie à Jésus. You will give your life to Jesus. Et tu vas t'engager à détruire tout ce qui veut t'empêcher de grandir en Christ. And you will commit yourself to destroy all that want to prevent you from growing in Christ. Si c'est l'amour si du monde, tu détruis l'amour du monde. It's the love monde. of the world. You destroy the love of the world. Si c'est la paresse, tu détruis. If it's laziness, you destroy it. Si c'est un être humain. If we say human being, Dis-lui que je, je préfère obéir au Seigneur Jésus que de t'obéir. Say, I better obey the Lord Jesus than you. Et tu seras béni. And you'll be blessed. Dites Amen. Say Amen. Beaucoup ont raté. Many parce qu'ils n'ont pas eu le courage de s'attacher à Jésus. Because they did not have the courage to attach themselves to Jesus. Car les gens les menacent. Ils, When people treaten them, ils baissent la, les mains. They just Leave it. Jésus a dit, Jesus said, ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps et qui ne peuvent pas tuer l'âme. Craignez celui qui peut, après avoir détruit le corps, peut jeter l'âme dans la gêne. C'est Dieu qui peut te jeter dans l'enfer. C'est lui qu'il faut craindre. Dites Amen. Say Amen. Mais les enfants d'Israël ont frappé les Amoriens. But the children of Israel struck Amorites. Ils ont arraché la ville. 
and we took the town. Acclamons ensemble. Let's clap together. Hallelujah. Amen. C'est merveilleux. It's marvelous. C'est merveilleux. It's marvelous. Tu vas faire la même chose. You'll do the same thing. Personne ne doit te barrer la route. No one must block your way. Le Seigneur voulait montrer que la marche est un combat spirituel. The Lord wanted to show that the walk is a spiritual warfare. Si tu l'oublies, if you forget it, le nombre d'obstacles, the number of obstacles, va t'étonner. Will amaze you. Pour aller en boîte, il n'y avait aucun obstacle. To go to nightclub, there was no obstacles. Maintenant, pour aller seulement à une réunion de prière, beaucoup d'obstacles. Now, to just go to a meeting for prayers, lot of blockages. Certains allaient chez les marabouts, on dit, on va te laver à minuit. Ils s'en vont sans discuter. Some used to go to marabouts. When they said, they will wash you at midnight, they go without any difficulty. Maintenant, on dit à quelqu'un, tu as donné la vie à Jésus, on va te baptiser. Ça devient un débat d'un an. And you tell someone, now you have given your love to Jesus, we are going to baptize you. It becomes a talk of one year. One year, sorry. Sors de là. Get out of it. Entre dans la vérité. Enter the truth. Entre dans le plan de salut. Enter the plan of salvation. Déjà que tout le monde l'avait. People that everyone could wash. Ils arrivent en Christ. They arrive in Christ. Il faut attendre. You must wait. Il faut attendre. Wait. Alors que le baptême While the baptism est un engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui nous sauve. It's a commitment of a good conscience toward God and which saves us. Dieu a prévu God plans que quand le croyant va croire that when the believer will believe qu'il va se repentir and he will repent et quand, quand on va l'amener dans les eaux de baptême when we will send him in the waters for the baptism il sort des eaux de baptême when he gets out of the waters il sort avec la puissance de la résurrection pour vivre dans la sainteté dans le monde he come out with the power of resurrection to live in holiness and the power on the world lis pour nous Romains chapitre 6 Read for us Romans chapter 6. Si tu, si tu n'es pas baptisé, que tu as donné la vie à Jésus, règle ça tout de suite. If you are not baptized yet and you have given your life to Jesus, sort it out quickly. Et ceux qui vont croire aujourd'hui, and those who will believe today, vous êtes nés dans la vérité. You are born in truth. Vous allez obéir seulement à Dieu. You will just obey God. Lis. Romains chapitre 6. Écoutez très bien. Listen carefully. Toi qui veux, il y a des gens qui veulent être délivrés du péché là. Et écoutez comment on est délivré du péché. There are people who want to be delivered from sin. Just listen how you can be delivered from sin. Écoutez très bien. Listen carefully. Lis. Read. Romains chapitre 6 à partir du verset 1. Que dirons-nous donc Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde Loin de là. Écoutez jusque là. Listen. Cher invité, qu'est-ce que la Bible dit ici? Dear guest, what does the Bible say here? C'est la réponse à une question. Is the response to one question. Est-ce que les gens qui ont accepté Jésus doivent-ils continuer à vivre dans les mêmes péchés? Do people who have accepted Jesus should continue to live in the same sin? Voilà une, réponse, une question claire. This is a clear question. Parce que chacun cherche la vérité. Because everyone is looking, is seeking the truth. Est-ce que ceux qui ont cru can those who have believed, who believe, ont la liberté de continuer dans les mêmes péchés? Do they have a right to keep on committing the same sins? La Bible dit non. The Bible says no. Loin de là. No. La question c'est pourquoi? The question is why. L'autre question c'est pourquoi. The other question is why. On peut même ajouter comment. We can even add how. Lis la suite. Écoutez très bien. Read what follows. Écoutez ce que Dieu a planifié. Listen carefully what God planned. Lis. Read. Nous qui sommes morts au péché. Nous qui sommes morts au péché. As we died to sins. Dans le plan de Dieu. 
In the plans of God. Un homme qui a accepté Jésus est mort au péché. Someone who accepted Jesus died for sins. Si on, qui a déjà vu un cadavre revendiquer la bière le jour des funérailles? Who has ever seen a corpse claiming for beer the day of the funeral? He is in the coffin. He is my part. People are drinking and he say, where is mine? Quand tu es mort, tu es mort. When you are dead, when you died, you are dead. Pour Dieu, For God, tu es mort à l'adultère. You died to adultery. De telle sorte que si on te voit encore commettre l'adultère, on sait que tu n'es pas mort. So that when we see you committed adultery again, tu n'es pas it's mort. It means you never died. Si tu vois encore quelqu'un enlever la veste, je vais te frapper, je vais te frapper, il n'est pas mort. If you see someone removing his suit saying I will beat you, I will beat you, he is not dead. Dans le plan de Dieu, in the plan of God, donner la vie à Jésus c'est mourir au péché. Giving your life to Jesus is to die on, for every sin. Continue. Comment vivrons-nous encore dans le péché Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ. Il dit, on ne peut même plus vivre dans le péché. Said, Pourquoi? Parce que nous sins. qui avons été baptisés en Jésus, Because as we have been in Jesus, tu vois que si toi tu n'es pas baptisé, ça pose déjà un problème. You see that if you are not baptized, this is a problem. Parce que Dieu, Dieu sait que tous ses enfants ont déjà été baptisés. God knows that all his children have been baptized. Et il dit, tous ceux qui ont été baptisés en Jésus, dit. And he says, all those who have been baptized in Jesus. C'est en sa mort que nous avons été baptisés. C'est en la mort de Jésus. It is Dieu, in Dieu, death. pour Dieu, For tu God, es mort avec Jésus. You died with Jesus. Et on t'a enterré avec Jésus. And you, were, you have been buried with him. Pour Dieu. For God. On ne devrait plus trouver un croyant qui n'est pas baptisé. We must not find again a believer who is not baptized yet. Ignorez-vous que nous tous y avons été baptisés en Jésus. C'est en sa mort que nous avons été baptisés. Do you ignore that all those who have been baptized in Jesus, we were baptized in his death? La suite. We follow. Nous avons donc été ensevelis avec lui nous par le par le baptême en sa mort. Nous avons été ensevelis avec le enseveli. C'est so we c'est enterré. buried with him. Pas les gouttes d'eau sur la tête. Enterré. Not, not waters on Baptisé. the drops of waters on your head. Baptized, buried. Continue. Afin que, comme Christ est ressuscité des morts pour la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Donc, le, tu sors des eaux de baptême so avec la puissance pour vivre baptism. une nouvelle vie, nouveauté de vie. So you get out of the waters of the baptism to live with power and to live a new life. Quand tu as cru, when you believed, et que tu es là, tu fais un parti tombe, tu fais un parti tombe, tu fais un parti tombe, il te manque quelque chose. When you believe and every time you fall down, it means Ta mort là. You are, you are lacking something. n'a pas été une bonne mort en Christ. It means your death la was not a good mort death Christ, in Christ. La vraie mort en Christ est suivie de la résurrection. The true death in Christ is followed by resurrection. Tu sors des eaux de baptême étant une nouvelle personne. You get out of the waters of baptism being a new person. Parce que le baptême veut dire Because the baptism means Je suis mort avec Jésus. I died with Jesus. Et on m'enterre avec Jésus. And I am buried with Jesus. Et quand tu sors et quand on t'enterre là, on doit t'amener dans l'eau. Ça, ça se fait dans l'eau. On simule dans l'eau la mort et l'enterrement. We do in, we put you in water and your death is the burial. Tout ton corps entre dans les eaux de baptême. All your body enter the water of baptism. Quand on te ramène à la surface. When we take you up. 
Ça représente la résurrection. It represent resurrection. Et tu sors des eaux de baptême maintenant. And you get out of the waters Comme of un homme vivant qui s'en va dans le monde vivre la nouvelle vie. A live man who is going into the world to live a new life. C'est pour cette raison This is why que cette marche est accompagnée d'une grande puissance que donne le Saint-Esprit. This work is uh, is followed by a great power that the Holy Spirit gives. Alors, cher ami, so, dear friends, si tu aimes la vérité, if you love truth, si tu as décidé if you decided de donner ta vie à Jésus, to give your life to Jesus, d'expérimenter cette obéissance authentique to experience this real obedience, où ta vie accomplit la parole de Dieu, where your life completes the word of God, où ta conscience te dit Voici le chemin. Where your conscience tells you this is the way. Parce que je sais que beaucoup d'entre vous aiment la vérité. Because I know many of you love truth. Quand on leur dit la vérité, When il a, they are ils sont émus, ils sont truth, émus. They are moved. Est-ce qu'il y en a parmi vous ce soir? Do we have some people like that? Si c'est toi, lève you. la main. If you have a one, put up your hand. Lève les mains. Put up your hands. Oui, venez ici. Venez. Yes, come tous, here. Ceux ont, tous ceux qui veulent cette vie-là, venez, venez, venez. All of us who want this life, please come. Venez, ne regardez pas à gauche, à droite. Do not look aside. Come. Acclamation à Jésus-Christ. Clap for Jesus. Lève-toi et viens. Stand up and come. Lève-toi et viens. Stand up and come. Décidez à obéir. Decide to obey. Décidez à renverser les obstacles. Decide to overthrow the obstacles. Abandonner tous les péchés, tous les péchés. To abandon all the sins. Homosexualité, lesbianisme, bestialité, inceste. Lesbianism, incest. C'est fini, c'est fini. C'est It's fini. finished. Oui, venez, venez, venez. Yes, come. Offre d'acclamation à Jésus Christ. Clap for Jesus Christ. Oui, continue de venir. Yes, keep on coming. Ne permet à aucun démon de te barrer la route. Allow no demon to block your way. Je vous ai dit toute la vérité. I told you all the truth. La voix qui te dit ne va pas, ne va pas. The voice which says you don't go, don't go. C'est la voix du diable. Is the voice of a devil. Lève-toi et viens. Stand up and come. Au nom de Jésus Christ. In the name of Jesus Christ. Ne permet à aucun démon de te Allow barrer la route. No demon to block your way. Dieu te dit. God is telling you, Sors du monde. get out of the world. Viens me servir. Come and serve me. Dieu te dit, God is telling Sors you, du monde. get out of the world. Viens me servir. Come and serve me. Dieu te dit, God is telling you, Sors du monde. get out of the world. Abandon ton péché. Abandon your sin. Viens me servir. Come and serve Dieu me. Te dit, God is telling Abandon you. ton péché. Abandon your sin. Viens m'adorer. Come and worship Dieu te me. Dit, God is telling you. Abandon tes fétiches. Abandon your fetish. Viens me servir. Come and serve Dieu te me. Dit, God is telling Abandon you. Abandon ton mensonge. Abandon your lies. Viens me servir. Come and serve me. Viens me servir. Come and serve Viens me. me servir. Come. Dieu te dit. God is telling you. Abandon ton immoralité. Abandon your immorality. Viens me servir. Come and serve me. Come and serve me. Viens me servir. Come and serve me. Tout ce que tu fais. All that you do, sans obéir à cet appel, without obeying this call, c'est les amusements. There are jokes. Tu te trompes toi-même. You are deceiving yourself. Dieu te dit. God is telling. Abandonne ton péché. Abandon your sin. Viens me servir. Come and serve me. Viens me servir. Come and serve en me. En esprit et en vérité. In spirit and truth. Viens me servir. Come and serve Viens me. me. Servir. Come and serve me. Viens me servir. Come. Viens me servir. Come and serve me. 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 Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus Christ. Je t'arrache des mains de Satan. I snatch you from the hand of Satan. Toi que Satan veut retenir. You who Satan wants to keep. Je brise les chaînes. I break the chains. Lève-toi et viens. Come and stand up and come. Lève-toi et viens. 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 
Stand up and come. Stand up and come. Stand up and come. Le Saint Esprit est en train de t'exhorter. The Holy Spirit is talking to you. Lève toi. Stand up. Acclame. Le Saint Esprit t'exhorte. The Holy Spirit is talking to you. Je vais arrêter bientôt. I will stop soon. Parce que nous allons nous allons prier. Because we are going to pray. Si tu refuses. If you refuse. Ta soirée est finie. Your night is over. Acclamation à Jésus-Christ. Clap for Jesus Christ. Lève toi et viens. Stand up and Lève come. Lève toi et viens. Stand up and come. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus Christ. Lève toi et viens. Stand up and come. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus Christ. Lève toi et viens. Stand up and come. Lève toi et viens. Stand up and come. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus Christ. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus Christ. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus Christ. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus Christ. Lève toi et viens. Stand up and come. Je brise les chaînes. I break the chains. De captivity. Of captivity. Satan, tu es vaincu. Satan, you are overcome. Je brise les chaînes. I break the chains. Je les taille en pièces. I cut them into pieces. Je détache tes liens. Je détache tes liens. I untie your ties. I untie your ties. Je détache tes liens. I untie your ties. Je te rends libre. Je te rends libre. I release you. I release you. Je te rends libre. Je te rends libre. I release you. Je te rends libre. Je te rends libre. I release you. 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 Left to you. Stand up and come. You fall down. Tu veux revenir. You want to come back. Viens maintenant. Come now. Hallelujah. Amen. Elle a la joie du retour. She has the joy of a return. Nehemiah a dit. The enemy said. Nehemiah a dit. Nehemiah said. Mon ennemi. My enemy. Ne te réjouis pas mon sujet. Do not rejoice about me. Si je suis tombé. If I fall down. Je vais me relever. I will stand up. Si je suis assis dans les ténèbres. If I'm sitting in the darkness. L'Éternel va m'éclairer. The Eternal will enlighten me. Fais la même chose. Do the same. Dis à Satan. Tell Satan. Je t'ai debout. I was je up. Je suis tombé. I fell down. Je ne resterai pas couché. I won't remain laid. Dieu me relève. God is awake. Et awake il m'éclaire. He is enlightened. Mon père me relève. My father is awakening. Mon père m'éclaire. My father is awakening. Mon père m'éclaire. He is enlightened. Mon père me relève. My father is awakening. Mon père m'éclaire. He is enlightened. Mon père m'éclaire. My father is enlightened. Il me relève. Acclamation à Jésus Christ. Jésus Christ. Jesus Christ. Peut-être que tu es catholique. Maybe you are Roman Catholic. Et Dieu te dit. And God is telling you. Adore-moi ici à la CMC. Worship me here in CM5. Quelle que soit ta dénomination. Whatever your Vous fellowship. Savez, you la know, dit, the Bible says, la Bible dit, the Bible says, écoutez ça très bien. Listen it carefully. Je vous donnerai les bergers selon mon cœur. I will give you the shepherd according to my heart. Et ils vous pèteront avec sagesse et avec intelligence. They will lead you with wisdom and intelligence. Quand Dieu veut aider quelqu'un, when God wants to help someone, il ne lui donne pas une religion. He does not give him a religion. Il le conduit vers un homme. He Je leads vous donnerai him. des bergers selon mon cœur. He leads him to a man. Sagesse, avec intelligence. I will give you shepherd according to my heart, and I will lead you with wisdom and intelligence. Donc Dieu est en train de t'exaucer. So God is answering your prayers. Si c'est toi, lève la main. If you have a one, put up your hands. Si tu as entendu un tel message du Saint Esprit, lève la main. If you hear such a message from the Holy Spirit, put up your hand. Est-ce qu'il y a une main là-bas? Is there a hand somewhere? Des pareilles personnes savent très bien que c'est d'elles que Dieu est en train de parler. This kind of people know very well that the Holy Spirit is about them. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a reçu un tel message? Has someone received such a message? Dieu lui dit. God is telling him. 
Tu vas m'adorer à la CMCI. You will worship me in CM5. On va faire de toi un disciple. We will make you a disciple. Et tu vas me servir. And you will serve me. Peut-être tu avais pour projet d'aller à l'école pastorale. Maybe you have as project to go to pastoral school. Ou à un institut biblique. Or to a biblical institute. Mais Dieu te montre la voie biblique pour être bâti. But God is showing you the biblical way to be, bata- to be built up. J'ai besoin d'un tel homme. I need such a man. Si c'est toi, lève la main. If you have a one, put up your hand. Si tu as entendu. If you heard it. Et que le diable te bloque. And the devil is blocking you. Je le chasse de ta vie. I cast him out of your life. Au nom de Jésus Christ. In the name of Jesus Christ. Je le chasse de ta vie. I cast him out of your life. Si c'est toi, lève la main. If you have a one, put up your hand. Dans deux minutes, j'arrête. In two minutes, I stop. Si quelqu'un doit obéir, il a deux minutes. If you must obey, you have two minutes. Si tu veux obéir, tu as deux minutes. If you want to obey, you have two minutes left. Tu as une minute pour t'arracher et entrer au ciel. You have one minute to take decision and go to heaven. Et écoutez. Listen. Lis pour nous Osée 13, verset 9. Read for us Hosea 13, verse 9. Hosea 13, verse 9. Hosea 13, verse 9. Dieu veut parler à quelqu'un. God wants to talk to someone. Ce qui cause ta ruine, Israël, c'est que tu as été contre moi, contre celui qui pouvait te secourir. Amen. Hosea chapter 13, verse 9. You are destroyed, Israel. Because you are against me, against your helper. Amen. Amen. Qu'est-ce que Dieu dit? What is God saying? Le Seigneur est en train de parler à ceux qui sont venus uniquement pour prier pour leur guérison. The Lord is speaking to people who came only to pray for the healing. Ils ont des problèmes, c'est vrai. They have problems, that's true. Dieu même voit leurs problèmes. God can see the problem. Mais ils sont venus comme chez un féticheur. But they came as to a a magic doctor. C'est-à-dire, ils n'ont aucune intention de servir Dieu. It means there is, they have no intention to serve God. Ils n'ont pas décidé d'abandonner leurs péchés. They have not decided to forsake their sins. Mais ils attendent l'heure de la prière. They are waiting for the time for the prayers. Je te dis la vérité. Dieu dit. I'm telling you the truth. God says. Ce n'est pas ta maladie qui va te tuer. It is not your sickness which will kill you. Ce n'est pas ta pauvreté. It's not your poverty. Même les démons qui te possèdent. Even demon which possess Ton vrai problème, your true problem c'est que tu n'aimes pas Jésus. is you don't love Jesus. C'est ça qui va te tuer. This is what, is qui cause ta ruine. what destroys you. C'est que tu es contre celui qui peut te sauver. Is you are against the one who can save you. Dieu envoie Jésus. God sent Jesus. Tu ne veux pas recevoir Jésus. You don't want to welcome Jesus. Tu veux que Dieu intervienne puissamment dans ta vie. You want God to intervene powerfully in your life. Il dit qu'il ne va pas le faire. He says he won't do it. La Bible dit. The Bible says. Si quelqu'un détourne son oreille pour ne pas écouter la loi. Si quelqu'un refuse d'écouter la loi. If someone refuses to listen to the word. Sa prière est un péché. His prayer is a sin. Sa prière est un péché. His prayer is a sin. Si tu refuses. If you refuse. Tu as refusé le don de Dieu. You have refused. You have refused the gift of God. Ton vrai problème. Your true problem. C'est que tu ne veux pas Jésus. Is you don't want Jesus. Mais tu veux que Dieu intervienne. But you want God to work for you. Dieu te dit. God is telling you. Ce n'est pas ta maladie qui va te faire, qui va te créer. C'est ton manque d'obéissance. It's not your sickness that will kill you. Tu It's dois, your lack tu of dois, obedience. Tu dois donner ta vie à Jésus. You must give your life to Jesus. Dieu veut intervenir. God wants to intervene. Mais tu dois donner la vie à Jésus. But you must give your life to Jesus. Lève-toi donc et viens. Stand up and come. Lève-toi et viens. Stand up and come. Dieu t'a déjà parlé. God spoke to you already. Dieu t'a parlé. God spoke to you. Ce qui cause ta ruine. What destroys you? Jeune homme. Young boy. Ce qui cause ta ruine. What destroys you? Madame. 
ce qui cause ta ruine, monsieur, c'est que tu es contre Jésus de Nazareth. Tu es contre celui qui doit te guérir. Tu es contre celui qui doit te guérir. Tu es contre celui qui est venu te désenvoûter. Tu es contre celui qui est venu te désenvoûter. Celui qui a dit, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. And the doors of the Hades want to rule over Dieu Hades. contre lui, Dieu contre lui. You are him. Alors qu'est-ce que tu es venu chercher? So what have you come for? Maintenant on va prier. Now we are going to pray. Levez vos mains. Put up your hands. Là où vous êtes. Where you are. Vous êtes déjà béni. You are already blessed. Même si les sorciers t'avaient enfermé. Even if the witches locked you. Même si tu étais enchaîné. Even if you were enchained, si on ouvre tes yeux spirituels. If I open your spiritual eyes, les chaînes sont brisées. The chains are broken. Il est dit que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. It said that anyone who call upon the Lord will be saved. Là où vous êtes. Where you are. C'est ça qu'on appelle donner la vie à Jésus. This is what we call give your life to Jesus. Devant les hommes. Before men et devant les anges de Dieu. And before the angels of God. Et Dieu regarde ton cœur. And God is watching your Il heart. Sait He knows. On t'a pas, on t'a pas forcé. That you are not forced. On t'a pas contraint. They, they did not oblige you. Vous marchez de là-bas ici. You walk from there to here. C'est ta volonté qui est engagée. It's your will that. Dis Seigneur Jésus. Say Lord Jesus. Tout le monde parle. Dis Seigneur Everyone Jésus. Everyone speaks. Je, Lord Jesus, je te donne ma vie. I give you my life. Je ne permettrai pas qu'un qu obstacle me barre la route. I won't permit an obstacle to block my way. Je veux détruire tout ce qui veut me séparer de toi. I will destroy all that want to separate me je veux from enlever you. de ma vie tout ce qui veut m'empêcher de t'aimer. I will remove from my life all that want to prevent me from loving you. Je te donne ma vie. I give you my life. Prends-moi. Take me. Prends-moi. Take me. Seigneur. Lord. Prends-moi. Take me. Pardonne tous mes péchés. Forgive all my sins. En pensée, en parole et en action. In my thought, in my words and in my actions. Pose les mains sur ta tête. Lay your hands Dieu on your head. Dieu Père. Say, oh Father. Je reviens étant malade. I am coming back being sick. Pauvre. Poor. Malade. Sick. Pauvre. Poor. Envoûté. Envoûté. Viens à mon secours. Tu as dit dans ta parole. You said in your word, si dont le Fils vous a franchi, si, if people refuse vous serez to réellement you, libre, réellement libre. If the Son release you, you will be really Dieu, free. Seigneur Jésus, so all that Jesus, affranchis-moi. Set me free. Deliver-moi. Deliver me. Guéris-moi. Heal me. Restore-moi. Restore me. Dans ton nom, bénissons-les. Let lay our hands and bless them. Prions que les desseins de Dieu s'accomplissent pour Let's pray that God's purpose is come to the, into the lives. Prions ensemble. Let's pray together. Oh Père. Oh Père. Que tes desseins s'accomplissent. Que tes desseins s'accomplissent. Que tes desseins s'accomplissent. Oh. Que ta délivrance s'opère. Que tes guérisons s'opèrent dans leur vie. Que le chemin soit frayé devant chacun. Que le chemin de la justice soit frayé devant chacun. Nous les bénissons. Nous les bénissons. Nous les bénissons et nous le cachons dans le sang de Christ. Jésus-Christ. Amen. Amen. Asseyez-vous. Offrant d'acclamation à Jésus-Christ. Clap for Jesus Christ.